sir you are not audible sir you are not audible so you are not audible sir yeah <laughs> thank you so much ma'am thank you sir uh, very good evening everyone uh, on behalf of mtc global family i extend a hearty welcome to all of you for today's workshop on spss t test and anova we have with us uh, dr salini ma'am so it's my great pleasure to briefly introduce ma'am dr salini agarwal is an alumnus of indian institute of management ahmedabad presently working as a professor of finance at chandigarh university mohali she has a total work experience of 18 years of industry and teaching she is mba with specialization in finance and phd in the area of risk management practices in banking sector of india she has more than 40 research papers published in sci q1 q2 scopus and abdc a b and c listed journal her case studies are published in i am ahmedabad case center she has also authored two edited books published by taylor and francis she has completed three funded research projects two with i am ahmedabad and one by ims gaziabad she has conducted more than 100 workshops on data analysis using time series data in spss e views and r studio and has delivered guest lectures at national and international level like south africa bangladesh afghanistan thailand indonesia and brazil it's a great pleasure to have ma'am with us today and tomorrow evening now i request uh, salini ma'am to kindly please take over the session thank you so much once again oh, thank you very much sir uh, a very good uh, a very good evening to one and all present here so let me uh, start my sessions today session on spss let me share my screen first okay so is my screen visible and i am audible properly <coughs> yes ma'am audible okay the okay. screen is also visible okay right so uh, let me start with so today's session we will be talking about spss let me increase the font size so uh, spss how many of you know about spss let me uh, understand this thing please raise your hands how many of you know about spss so what is the full form of good great okay so uh, anybody who can tell me what is the full form of spss statistical package for social sciences oh, very right right great so uh, so today we will be talking about the spss and why do we use it basically right so we all know that it's a software that is used for doing the uh, that is used for that is used for calculating jo hamara question hai hai usme jo questions hai उसको आंसर देने में ये हेल्प करता है एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज और समबडी इज देयर हु हु वांट्स मी टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश इज एवरीबडी कंफर्टेबल विद इंग्लिश एंड हिंदी यस कंफर्टेबल मैम इन बोथ लैंग्वेजेस ओके यस मैम वी आर कंफर्टेबल राइट so spss uh, how does this software help us it helps us to understand like uh, let's say this is our questioner uh, i'm just opening up the questioner so let's say this is a questioner right and we need to know uh, we need to know like uh, ki uh, how does like Uh, मतलब it helps to understand let me tell you descriptive statistics this is one thing that it helps in cross tabs t test anova and many other test right 
तो जो एस पी एस एस है ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमारा ये क्वेश्चनर है लेट से दिस इज आर क्वेश्चनर ये हमारे क्वेश्चनर है इसमें हम डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स को लगा के डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स को लगा के हम ये सारी चीजों को एनालाइज करते हैं देर इज वन थिंग इनको या तो हम मैनुअली कैलकुलेट करें लाइक like, अगर आप ये कहते हो कि जैसे लेट से ये क्वेश्चनर है इसको एनालाइज करना है आपने राइट right? तो इसको एनालिसिस करने के लिए हमारे पास एक तरीका ये है वन वे टू डू इज मैनुअली so there are formulas uh, there are different formulas that we calculate it and do it manually but jo spss hai wo ek software hai jo hame help karta hai uh, jo hame help karta hai ye sare test ko calculate karne mein hamare ko descriptive statistics cross tabs t test monova anova regression correlation within no time it helps us to understand uh, the different test we do not have to calculate it manually so this is how this spss tool is going to help us right so let's start with this with this so everybody knows that first of first of all what you have to do is you have to install this spss package right into your into your laptop next step is you type it here like in my uh, this thing laptop so when you have to open it right now the next step is to open it so when you have to open it so you just type it here spss so you will see this will come here spss right ye latest version ke liye bol raha hai so so you can open this from here ibm ibm spss statistics so what you have to do is if you have to open is the first step is install this spss package into your laptop what is the next step once it is installed the next step is you have to open this right so when you have to open this what you have to do is like this is a product of ibm so yahan par ibm spss statistics 21 so what you have to do is if you have to open it you just click on to this that is open button and what it will do is it will open up the spss window so i have already opened this and uh, let me uh, show you a new file ek minute acha just hand up it is opening up just give me a minute so is it a free version ma'am yes jo mere paas hai ye wala this is a free version but it is yes, normally a paid one because uh, uh it is a very costly software otherwise if you have to purchase it it is very costly so okay it, it is just opening up so let me uh open this here so this is how it looks like this is the first window let me i don't know what is happening okay now it is working yeah so uh, this is how uh, this is how it looks like uh, this is a variable view this is a variable view uh, when it opens up jab spss open hota hai to this is the window that it has this is the first window that you get through it uh, jahan par this is called as a variable view second view is called as the data view uh, what is the variable view do you understand that so it has when when it is open up when it when it opens up this is a new just give me a minute okay 
so uh, let me start this again so what i have taught you till now is let me start this again when we open this right so this is the window that that opens up it has two views one view is called as the variable view this is called as the variable view and the another view is called as the data view this is the data view what is the difference between the two views let me tell you this let's talk about the first that is the variable view let me open the questionnaire as well okay there are three views normally used in spss first view is called as the variable view second view is called as the data view third view is called as the output window okay so what is the first is called as the variable view this window whenever we opened up the spss this is the window that opens up just have a look at this what does it mean let me open up a new window let's not use this one that we have already used so this is a new window so what does that mean it means this is let's say this is a questionnaire that is that is what i'm having right to jo spss hai wo kya use karega kaise use hoga jo hamara ek questionnaire hai jo aapke paas ek questionnaire hai uski jitni bhi jitni bhi fields hain let's say name village town ये एक क्वेश्चनर है जो मैंने एस एच जी मेंबर्स के ऊपर बनाया हुआ है दैट इज अल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स ये मेरी एक स्टूडेंट थी उसका पीएचडी थीसिस का एक क्वेश्चनर है राइट right? तो उसके अंदर इसमें ये क्वेश्चनर है जिसमें कैंडिडेट्स की पहले जनरल इंफॉर्मेशन ली हुई है फिर उसका डेमोग्राफिक प्रोफाइल लिया हुआ है लाइक एज ग्रुप एजुकेशन फैमिली स्ट्रक्चर मैरिटल स्टेटस उसके बाद ये वाले इसके अंदर क्वेश्चन लिए हुए हैं right uh, what are these questions that is uh, on a ordinal scale i'll tell you later on mai abhi aapko batati hu what exactly does it mean let me repeat this again why do we use spss hum spss ko isliye use kar rahe hain ki hamare paas ye jo questionnaire hai right iske upar hame tools and techniques ko laga ke isko analyze karna hai लेट मी रिपीट दिस अगेन जो भी हमारा क्वेश्चनर होता है हम उस क्वेश्चनर की फील्ड्स जितनी भी आपकी फील्ड्स हैं राइट right? जिसको आप एनालाइज करना चाहते हो वो आप एसपीएसएस में पुट करते हो दिस इज वन थिंग दैट वी डू एंड दिस इज अ वेरिएबल व्यू तो सबसे पहले आप क्या करते हो वेरिएबल व्यू में यू पुट द वेरिएबल्स इन द वेरिएबल व्यू एंड वंस वी हैव पुट द वेरिएबल्स देन वी पुट द डेटा एक्चुअल डेटा इन इट so let me tell you what does it what is the difference how do we do that now this is a questionnaire this is a questionnaire right so it has different fields what is the first field i'll tell you how do we put the data into the spss this is one thing that i will be doing so what is the first uh, what is the first thing that is a name name of the respondent right to aap isko agar nahi bhi dalna chahte so we can skip that as well right because this is not very important we normally miss it uh, or agar karna bhi hai to what we can do is uh, agar karna bhi hai to isme uh, name hum chalo hum dal dete hain name right to look at this if we put the name here to yahan par hame ye sari cheezon ko bhi put karna hai this is a variable view ek variable ko yahan par we have to define it are you getting me at this what we have to do is like we have to define all the variables out here so what is the first first variable or what what is the first thing name right so what you have to do here is you have to write name over here right and isko aapko define karna hai ye sari fields you have to put for this particular variable so yahan par you have to define all the variables right so how do we do that what is the first variable that is a name name of this so let's uh, put the name here name agar humne put kiya yahan par name of the candidate right so what is the second thing that you have to put about this that is the type 
whether it is a numeric or it's a string normally two things is important here variable type may that is either it will be a numeric or it will be a string so name ko hum kya karenge string mein dalenge jo bhi aapke alphabets hain unko aap string mein daloge aur jaise age ho gaya to age ko aap numeric mein daloge right aur otherwise agar aapke sab jo characters hain wo sab aapke kahan par jayenge string mein jayenge so you click here as okay right next it is asking the width width of this variable width of this variable what is this width it means let let me tell you uh, let me uh, decrease this let's say i have put this as 1 so you know when i go to into a uh, data view so i cannot put more than one variable a if i am clicking s with it i'm not able to do that because variable view may i have selected the width of this variable as one so you, it depends on you like let's say we want it more than one are you people able to understand this sabko samajh aa raha hai yes ma'am yes ma'am please raise your hands i want the participants to raise their hands okay explain this width once again okay width is uh width is like uh yahan par uh, look this window we are defining the variable right so width of this it means what like go to a data view iska usage jo ye width aap yahan define kar rahe ho uska usage kahan par hoga data view mein yahan par ye do views aap dekh pa rahe hain there is two views that is a variable view and second is the data view data view mein let's say you are putting the name as radhika right so if you are selecting it as here if you are selecting it here as the width of this to so look at this it has decrease it to r a d h is this clear like this is the this variable ki width kitni hogi wo yahan par pata lagega aapko राइट तो लेट्स से यहां पर सिक्स था लेट मी इंक्रीज दिस विथ एट और नाइन राइट तो यहां पर यू विल सी यू कैन पुट अ बिगर नेम ओवर हियर राधिका लाइक फुल नेम इज बीइंग एक्सेप्टेड अदरवाइज इफ यू रिड्यूस दिस विथ सो व्हाट इट विल डू इज इट विल डिक्रीज द लुक एट दिस आर ए होगा यहां पर इट इज ओनली आर ए नाउ बिकॉज आई हैव सिलेक्टेड द विथ ऑफ दिस नेम वेरिएबल इज इट क्लियर yes ma'am yes ma decimal is not required here label is uh, label is like if you want to because uh, in this column the name column what is the problem you cannot start it with a number it will it will be a illegal character look at this you cannot start this name this name यहाँ पे जहाँ पे नेम लिखा है इस कॉलम में यू कैन नॉट स्टेट यहाँ पर क्या डिफाइन होता है यहाँ पे वेरिएबल का नाम डिफाइन होता है राइट सो यू कैन नॉट स्टार्टेड विद न्यूमेरिक नंबर एंड यू कैन नॉट हैव अ लेट मी टेल यू दिस ओवर हियर जब आप वेरिएबल व्यू में नेम वाले कॉलम में नेम कॉलम में अगर आप नेम डाल रहे हो राइट तो इट कैन नॉट स्टार्ट विथ it cannot start with number this is one thing like if you want to write it one radhika oh one name sorry so it will not take it will take this as illegal character right even if you are writing this name of the respondent if you are writing it here like this it will again take it as a respondent because you cannot leave a space in between yahan pe space nahi dal sakte ho aap राइट right. आपको इस तरह से लिखना होता है जो भी आप यहां पर लिखना चाहते हैं वेरिएबल व्यू में नेम वाले कॉलम में राइट right. तो व्हाट यू नॉर्मली डू इज लेबल लेट्स से यहां पर मैं यहां पर दे देती हूँ वेरिएबल वी वन और लेबल में यहां पर एग्जैक्टली exactly जो मुझे चाहिए नेम ऑफ द रिस्पॉन्डेंट 
ये समझ आ रहा है <coughs> क्योंकि यहाँ पर वी कैन नॉट गिव स्पेसेस इन बिटवीन राइट तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि हम यहाँ क्या डिफाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हम वट बी यूज इज नॉर्मली लेबल लेबल में हम यहाँ पर दे सकते हैं वट एग्जैक्टली डू वी वॉन्ट इन दिस नेम कॉलम राइट नेक्स्ट इज वैल्यूज आई टेल यू इन अदर थिंग इसमें अभी जरूरत नहीं हमें वैल्यूज की सो इट विल बी नन मिसिंग वैल्यू नन कॉलम ये कॉलम की विथ है कॉलम की विथ मतलब यहां पर जो कॉलम है इसकी विथ ये नॉर्मली जो है उसको वही रहने देते हैं अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइन करना है राइट अलाइन करना है या सेंटर अलाइन जो भी आप नंबर लिखेंगे जो भी वहां पे वेरिएबल को करेंगे जैसे राइट right में कहती हूँ अलाइन तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे जाकर ये राइट right अलाइन हो गया इफ आई पुट इट एज लेफ्ट अलाइन तो लेफ्ट हो जाएगा और सेंटर करूंगी तो ये सेंटर हो जाएगा राइट right? तो ये अलाइनमेंट है नेक्स्ट इज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑर्डिनल नॉमिनल ये स्केल्स हैं दीज आर द स्केल्स राइट इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ लेट मी टॉक अबाउट दिस एज वेल लेट्स स्टार्ट मुझे लगता है कि पहले मैं आपको इसमें टाइप्स ऑफ स्केल्स का थोड़ा सा बता देती हूँ मूविंग अहेड विद दिस आई होप यहां तक सबको क्लियर है ये जो मैंने अभी आपको बताया इज इट क्लियर टेल हेयर ओके तो एक इंपॉर्टेंट चीज है Uh, इसको अभी और फिल करने से पहले लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ स्केल्स दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एस पी एस एस और इन एनी जब भी आप क्वेश्चनर बनाते हैं तो ये टाइप्स ऑफ स्केल्स दे प्ले दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल सो वॉट इज दैट टाइप्स ऑफ स्केल्स देर आर फोर टाइप्स ऑफ स्केल्स वॉट इज दैट That is nominal, ordinal, interval, and ratio scale. There are normally four types of scales, right? Let me start with the nominal scale. Ye this is very very important. Ye आप सभी को पता होना चाहिए scales क्या होते हैं, right? तो जैसे if I ask you a question, which phone do you like? If I say Samsung, Oppo, ठीक है तो what will you say? You will say, let's say you say you like Apple the most. तो आप इसको number वन दे देंगे Apple को Let's say you say Oppo second. तो आप इसको number टू दे देंगे Samsung is number थ्री let's say. तो आप इसको थ्री नंबर दे देंगे राइट तो दिस काइंड ऑफ अ स्केल इज कॉल्ड एज अ नॉमिनल स्केल वेन यू गिव द नंबर्स वेन यू आर गिविंग द नंबर्स राइट बट इसका सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट दिस सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट यू कैन से विच एवर फोन डू यू लाइक द मोस्ट आप किसी को भी फर्स्ट पे रख सकते हैं सेकंड पे रख सकते हैं और थर्ड पे रख सकते हैं दिस टाइप ऑफ स्केल इज कॉल्ड एज अ नॉमिनल स्केल लेट मी गिव यू सम अदर एग्जांपल ऑन टू दिस इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर पॉलिटिकल प्रेफरेंस इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन कोई भी हो सकता है आपका दिस कैन बी एनी राइट तो This is again a nominal scale. Next, if I ask you a question, where do you live? If you say sub suburbs, city or town, so this can be, this can again be any uh, anything like. Ah, आप इसमें से कोई भी choose कर सकते हो. कोई भी choose कर सकते हो ना. So th these type of example is called as the नॉमिनल स्केल ये स्केल्स वाई वी आर स्टार्टिंग इट बिकॉज ये आप अपने क्वेश्चनर में यूज करते हो स्केल्स को राइट तो जब आप 
किसी किसी सॉफ्टवेयर में अपना डेटा को फिल करते हो राइट right? अपने डेटा को फिल कर रहे हो तो उसको बताना पड़ता है यू हैव टू टेल इट कि ये किस कैटेगरी में बिलोंग करता है दिस इज वॉट यू हैव टू टेल जैसे आपने नेम ऑफ द रिस्पॉन्डेंट कहा ये तो चलो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट नेम ऑफ द रिस्पॉन्डेंट बट आपके क्वेश्चन में लेट मी टेक यू टू दिस एज ग्रुप बिलो ट्वेंटी इयर्स ट्वेंटी वन टू फोर्टी फोर्टी वन टू सिक्सटी अब सिक्सटी वन ईयर्स ठीक है तो आपको ये बताना पड़ेगा अपने इसमें कि ये जो वेरिएबल ये वेरिएबल जब आप यहां पर डालोगे लेट मी टेक इट हेयर एज ग्रुप एज ठीक है इसको मैं न्यूमेरिक डालूंगी यहां पर मैं इसको डिफाइन करूंगी एज ऑफ द रिस्पॉन्डेंट यहां पर मैं इसको वैल्यूज में डालूंगी वन लेट से बिलो ट्वेंटी एंड टू टू इज फॉर ट्वेंटी वन टू फोर्टी थ्री इज फॉर फोर्टी वन टू सिक्सटी यहां पर मैं इसको स्केल मेरे को बताना पड़ेगा कि ये कौन से स्केल से बिलोंग करता है आई यू गेटिंग मी नॉमिनल ये सबको समझ में आ रही है चीज नॉमिनल स्केल आर यू पीपल क्लियर विद दिस Are you people yes. family? Please raise your hands. Yes, ma'am. Okay. So, why we are studying this? Let me repeat this again. There are four types of scales. First thing, nominal, ordinal, interval, and ratio scale. First is the nominal scale. Nominal scale, क्या बताते हैं आपको? Where the uh, इसकी सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट एंड यू हैव टू चूज दिस दिस टाइप ऑफ स्केल इज कॉल्ड एज अ नॉमिनल स्केल वाई डू वी स्टडी दिस वी स्टडी दिस बिकॉज वेन वी आर पुटिंग वेन वी आर मेकिंग यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर हम किसी सॉफ्टवेयर का अगर यूज कर रहे हैं लाइक एस पी एस एस हम एस पी एस एस को क्यों यूज कर रहे हैं हम एस पी एस एस को इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं ये हमारे डेटा को एनालाइज करते राइट वी वॉन्ट द एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर एंड इसमें इसको बताना जरूरी है कि हम ये जो जो वेरिएबल्स वी आर पुटिंग हेयर दिस कंसिस्ट ऑफ विच टाइप विच स्केल डज इट बिलोंग टू सो दैट इज वाई वी आर रीडिंग दिस फर्स्ट इज द नॉमिनल स्केल सेकेंड स्केल लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्डिनल स्केल This is the next important type of scale. Uh, let's say, uh, let me ask you a question. <coughs> uh, do you like uh, Maruti cars or Suzuki cars? Okay. Do you like Suzuki cars? If you say not very much. not much this is second option third is neutral third is very much a uh, very very much right so what you are what we are doing is here let me increase the font size so what are we trying to understand here yahan par we are trying to understand the human feelings with the help of a likert scale what are we trying to do we are trying to learn we are trying to understand the human feelings 
with Likert scale. Take a minute, let me uh, give me a minute. OK. Ordinal scale, hamara kya kar rahe? what is it trying to do? We are trying to understand the human feelings with the help of a Likert scale. Likert scale, mein, we are trying to understand it with the help of this. Look at this. Not very much, not much, neutral, very much, and very, very much. So, what we are trying to say here is that this is a Likert scale, which we are human feelings to understand karne ki kar rahe with the help of a Likert scale. When we do it like this, so that kind of a scale is called as an ordinal scale. Let me take you to some other examples of this. Look at this. How satisfied are you with our services? Like otherwise, is is statement ko measure up kaise kar sakte ho? Ye human feelings hai aapki? Right. Isko otherwise aap measure nahi kar sakte. Right. So, in this case, we have a liquid scale, a scale hai to understand the human feelings and values. What is that? Very unsatisfied, you give the number one. Unsatisfied, ko number two. Neutral, three. Satisfied, four. And very satisfied, five. So, if you give someone to any number, right? So, what does it mean? You are trying to understand the human feeling with the help of this Likert scale. This is a Likert scale. When you measure it like this, what is that scale? It is ordinal scale. This scale is called as an ordinal scale. I hope ordinal scale is also clear. This is very, very important for you to understand because look at this. This is a questioner. So, when the questioner is, one minute, let me show you the questioner. Uh, look at this. When we have a questioner, there are many variables in it. You will agree with me. You will agree with me. Right. So, that variable is on which scale. So, you have to tell the software to tell the software. And first of all, you have to be very clear in your mind. You have to clear that in your mind. कि ये कौन सा है आपको पता होना चाहिए तभी तो आप इसमें इनपुट्स में यहां पर डाल पाएंगे मेजर्स में कि ये कौन से स्केल पे लाई करता है राइट सो दिस इज कॉल्ड एज कॉल्ड एज द ऑर्डिनल स्केल फर्स्ट इज द नॉमिनल एंड सेकंड इज द ऑर्डिनल हां जी मैम नॉमिनल स्केल में भी सभी ऑप्शंस में नंबर देना इंपॉर्टेंट है लाइक like, हमने Samsung Apple और Oppo में हमने नंबरिंग दी है 1 टू एंड 3 वो आप नंबरिंग भी कर सकते हो और आप अपना ये भी बता सकते हो कि कौन सा आपको पसंद है मतलब यहां पे कोई लुक एट दिस यहां पर जब आप ऑर्डिनल स्केल की बात कर रहे हो तो ऑर्डिनल स्केल में ये स्केल है आपके पास इसके अंदर देयर इज नो स्केल यहां पे सिर्फ आप नंबरिंग भी कर सकते हो या बता सकते हो व्हिच वन यू लाइक इट इसमें से कोई भी आप टिक भी कर सकते हो या नंबरिंग भी दे सकते हो आइदर वे बोथ वे इट इज अ नॉमिनल स्केल Okay, ma'am. So, when we are making a questionnaire, we will have to specify that you have to number or you choose one. Yes, this is obviously obvious. Like you make a questionnaire, right? So, in any questionnaire, this is a demographic profile. So, you have to either one click or you can more than one or you can give a number or you can give a number. So, you will have to tell all these things. Okay, ma'am. Right. So this is the two types of scales. Next comes your interval scale. Let me increase the font size. Niche wale ka. Okay. Interval scale. Uh, jese aapka ye uh, thermometer hota hai. Thermometer hota hai. Iski andar zero uh, uh, two scales are one interval scale and one is ratio scale, right? So, the difference is this. Is the ratio scale is example of height weight, sales figure, sales figure, right? So, what is this basically? Age, if I talk about it. So, it starts with zero from zero. It starts with zero. 
हम रेशो की पहले बात कर रहे हैं रेशो के अंदर क्या होता है लेट्स से हाइट वेट सेल्स फिगर और एज दे ऑल स्टार्ट विथ जीरो राइट हाइट वेट और सेल्स फिगर और एज ये जीरो से लेस नहीं हो सकती ना तो हम जो भी करेंगे जीरो को बेस मान के करते हैं जीरो को बेस मान के करते हैं ना तो हम ये बोल सकते हैं कि लेट्स से एक परसेंट फोर्टी है तो एक परसेंट की एज सिक्सटी है तो हम ये कह सकते हैं कि दिस पर्सन इज ट्वेंटी इयर्स यंगर टू मी अगर कोई पर्सन सिक्सटी का है और वो फोर्टी इयर्स के पर्सन को ये बोल सकता है कि वो ट्वेंटी ईयर्स यंगर टू मी राइट तो रेशियो के अंदर बेसिकली क्या है जीरो से स्टार्ट होता है सब जीरो इज टेकन एज अ बेस बट इन इंटरवल रेशियो इंटरवल स्केल में सॉरी इंटरवल स्केल में व्हाट हैपेंस इज इसमें आपका लेट्स से टेम्परेचर माइनस टेन जीरो और टेन जा सकता है ना तो इसके अंदर इतना ही फर्क होता है इसमें ज्यादा फर्क नहीं है इंटरवल और रेशियो स्केल में यहां पर रेशियो स्केल में आप जीरो को बेस मानते हो और इसके अंदर इंटरवल स्केल में जीरो को बेस नहीं मानते वो दिस इज अ पार्ट ऑफ इट बट दोनों ही कॉन्टिन्यूस स्केल में आते हैं आपके नॉर्मली जो इंटरवल और रेशियो स्केल है ये फिर भी इजी होता है इसको हैंडल करना इसके जो क्वेश्चंस होते हैं आपको इजीली हैंडल कर सकते हो राइट right. बट अगर आप ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल की बात करते हो तो जब इसके ऊपर जब इसके ऊपर हमें कोई टेस्ट लगाना होता है तो इट इज नॉर्मली थोड़ा सा टेक्निकल होता है बट इंटरवल और रेशियो स्केल पे लगाना नॉर्मली इजी होता है बट नॉमिनल और ऑर्डिनल पे थोड़ा सा टेक्निकल होता है बिकॉज ये आपके पास आप देख सकते हो मतलब इसमें भी आप नंबरिंग देते हो इसको इसमें नंबरिंग कैसे जाती है आपकी जैसे नॉट वेरी मच को वन दिया आपने इसको दिया टू क्योंकि अगर आप इसको इसी वे में हैंडल करोगे तो वो हैंडल नहीं होगा तो आपको इसको नंबरिंग देनी पड़ती है नंबरिंग दिस इज थ्री दिस इज फोर एंड दिस इज फाइव एंड कोशिश होती है जो नेगेटिव वाले होते हैं उनको आप लो से स्टार्ट करते हो लेट्स से मैंने यहाँ पे वन से स्टार्ट किया नॉट वेरी मच को मैंने वन दिया नॉट मच को टू दिया न्यूट्रल को थ्री दिया वेरी मच को फोर एंड हाइएस्ट जो पॉजिटिव होता है उसको मैक्सिमम नंबर देते हो ये जो आपका लिक्विड स्केल है ये सेवन पॉइंट भी होता है फाइव पॉइंट भी होता है नॉर्मली फाइव पॉइंट ही होता है और आपको इसी को ही यूज करना चाहिए अगर मैंने लाइकर्ड स्केल पे एक क्वेश्चन बनाया है ठीक है एक क्वेश्चन बनाया है सो ऑप्शन में आई शुड एंड ऑप्शन में आई है ऑप्शन नंबर वन एज स्ट्रॉन्गली डिस ऑप्शन नंबर टू एज डिस ऑप्शन नंबर थ्री एज न्यूट्रल ऑप्शन नंबर फोर एज अग्री एंड देन स्ट्रॉन्गली अग्री सो इज दैट अ राइट वे टू गिव ऑप्शन और आई शुड नो दिस इज दैट इज राइट बट मैम यू सेट दैट गिविंग नंबर टू दू ईच ऑप्शन विल बी अ बेटर वे फॉर एनालिसिस यस ये आपको मैं आई विल टेल यू आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस इन एस पी एस एस आई आई विल टेल यू हाउ टू पुट दिस यहाँ पर ये सब ये जैसे आपने ओके सो इज दिस क्लियर फर्स्ट थिंग इज इट क्लियर टू ऑल ऑल द स्केल्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस मैम सो लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट थिंग लेट्स पुट ऑल द वेरिएबल्स हेयर नाउ राइट ये जो वेरिएबल्स है ये जो क्वेश्चनर है इसके कुछ वेरिएबल्स विल ट्राई टू पुट दिस इन टू द एस पी एस एस राइट तो जैसे मैंने एज ग्रुप का करा अब इसके अंदर प्लीज ये नोट करिए बिलो ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू फोर्टी फोर्टी वन टू सिक्सटी एंड अबव सिक्सटी वन राइट तो हमें इसको भी नंबर से डिफाइन करना इसको भी हम नंबर से डिफाइन करेंगे कैसे करा है मैंने लुक एट दिस यहां पर इसके बाद यहां पर ऑप्शन होती है लुक uh, यहां तो आप Uh, सिर्फ नेम में uh, मैंने यहाँ पे दे दिया एज लेबल में एज ऑफ द रिस्पॉन्डेंट दिस इज न्यूमेरिक रखा है मैंने सो वट आई है वैल्यू दी है यहाँ पर वैल्यू क्या दी है वन uh, मैं यहाँ पे अब फोर डाल देती हूँ क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी डाल दिया दिस इज अबव सिक्सटी 
and add matlab what i have tried to do is let me show it here only ye mera questioner hai to maine kya kiya hai maine to make it simplify to simplify this what i have done is below 20 years ko 1 diya 21 to 40 ko 2 diye 41 to 60 years ko 3 and above 61 ko 4 diya right so this is what i have done it here look at this how do we do that so this is the column values yahan pe values mein aap iske upar click karoge and value number 1 doge aur uske sath uska label doge let's say below 20 add the second third and fourth and then okay तो मतलब अगर आप वहां पर डालोगे अब डेटा व्यू में आप ये देख सकते हो हमने दो वेरिएबल्स डाले अभी फर्स्ट इज द नेम लेट मी राइट हेयर एज द नेम ओनली यहाँ पर नेम डाला है एज राइट तो नेम और एज यहाँ पर शो हो रहा है सबको ये दिखाई दे रहा है मैम सॉरी इंटरप्ट मैम नहीं नहीं सर यहाँ पर एज है आपका तो वट आई वॉज ट्राइंग टू शो जब आप यहाँ पे पुट करोगे लेट से राधिका इज ऑफ द एज बिलो ट्वेंटी सो वट विल यू डू इज यूल पुट वन ओवर हेयर राइट और ये यहाँ पर आपको दिखा भी रहा है कि बिलो ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू फोर्टी फोर्टी टू सिक्सटी मतलब अगर हमने यहाँ पे वन पुट किया तो आप इसको ये भी देख सकते हो कि ये क्या दिखाएगा वन इज बिलो ट्वेंटी यहाँ पर ये एक आइकन देख रहे हैं सभी जिसपे ए और वन लिखा है आई यू एबल टू सी दिस आई नो इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा होता है एस पी एस एस को और इसको आप बड़ा भी नहीं कर सकते हो uh, बट तो बट यहाँ पे वैल्यू लेबल्स करके एक है यहाँ पर वैल्यू लेबल्स तो अगर इसको क्लिक करते हैं हम तो यहाँ पर ये इसको दोनों फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देता है लाइक वन भी कर सकते हैं और यहाँ पर वो भी दिखाता है कि हमने इसकी क्या वैल्यू ली है वहां पर बिलो ट्वेंटी इज दिस क्लियर सो लेट्स मूव टू द एनी क्वेश्चन मैम कुड यू प्लीज रिपीट द टाइप इन वेरिएबल व्यू How we decide the it is a string or the numeric? Yes, ये वाला type, yes, ये क्योंकि हाँ, उसके हम पर numeric use कर रहे हैं। ये जो values होंगी हम इसको numeric ही डालेंगे ये जितनी भी चीजें हम इसे numeric डालेंगे so we'll put it ये जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया फैमिली स्ट्रक्चर हो गया तो जब इसको आप इलिटरेट प्राइमरी सेकेंडरी सब डालोगे लेकिन आप इसको यहाँ पे वैल्यू दोगे वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो जब आप इसको इस तरह से देते हो तो आप इसको न्यूमेरिक में ही लेते हो फैमिली स्ट्रक्चर को भी वन और टू दोगे तो आप इसको न्यूमेरिक ही लोगे फिर मैरिटल स्टेटस में भी मैरिड अनमेरिड और विडो और इसी तरह से यहाँ पर जैसे हाईली इंप्रूव है इम्प्रूव नो चेंज डिटोरेटेड तो यहाँ पे भी इसको आप इसको भी आप क्या लोगे न्यूमेरिक यहाँ पे भी आप वन लोगे इसको ओके राइट हाँ सबको इसको न्यूमेरिक में ही डालेंगे तो आई वॉन्ट अच्छा उसके बाद एज है उसके बाद लेट सी उसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सो लेट मी पुट इट हेयर एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एजुकेशन राइट सो लेट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाँ ये वट आई विल टेल यू इज लाइक ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है यहाँ पर ये सब जो डालना पड़ता है ना इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है बट एक बार डल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दिस इज इलिटरेट राइट सेकेंड जो भी है आपका ये डाल दीजिए मैं आपको एक ये वाला दिखा देती हूँ इसी तरह से आपको सारा डालना होता है ये मेरा ऑलरेडी डला हुआ है लेट मी शो यू दिस दिस इज the name age education occupation marital status monthly salary right uh, to ye sari fields maine iske andar already dali hui hai yahan par you can see from here right aur uske baad this is also very important main ek aapko ye bhi dal ke dikhati hu 
दिस इज ऑन अ ऑर्डिनल स्केल ये वाला जो है अभी तक ये सारे मैंने नॉमिनल पे डाले और ये वाला मैंने अभी ऑर्डिनल पे डालना है ये देख सकते हो ना सारे क्वेश्चन दिस इज अ सोशल एम्पावरमेंट तो ये क्वेश्चन uh, है यू आर बींग व्यूड एज अ रोल मॉडल फॉर द अदर वीमेंस अबाउट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस स्टेटस इन द फैमिली एक्सक्यूज यू मैम सॉरी फॉर इंटरप्शन वेन यू हैव शोन द प्रीवियस विंडो लाइक वेर यू हैव पुट द डाटा मैरिटल स्टेटस फॉर रिस्पॉन्डेंट इट इज इन द नोमेरिक टाइप but actually uh, you know when we ask somebody married and uh, unmarried these are the strengths ha bilkul i totally agree with you but what is happening here is we are giving the value here as one label okay. is this label is this but what are what is our value value is our numeric value we are giving it so that okay. is why we are putting here it as numeric yahan par value to de rahe ho na ah okay done thanks ओके तो ये है ऑर्डिनल स्केल ऑर्डिनल स्केल में लेट्स से आपने ये स्टेटमेंट डाल ली है यू आर बीइंग व्यूड एज अ रोल मॉडल फॉर अदर वेमेन लुक एट दिस लेट मी टेल यू वन मोर थिंग नाउ ये जो क्वेश्चनर है है ना इसके अंदर है सोशल एम्पावरमेंट मैं आपको इसलिए बता रही हूं ताकि आपको पता चले कि कैसे डालना है लेट से देर इज अ सोशल एम्पावरमेंट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट राइट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ये uh, ये क्वेश्चनर है इसकी स्टेटमेंट्स हैं आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय स्टेटमेंट्स ये वेरिएबल्स हैं तीन सोशल एम्पावरमेंट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इसके अंदर स्टेटमेंट है सोशल एम्पावरमेंट में आई यू सेल्फ कॉन्फिडेंट इसकी एक स्टेटमेंट है ये Are we able to understand what I mean by this? Yes, ma'am. Actually, uh, you know, SPSS. I mean, I mean, I what I did was uh, I thought a lot about this. So, I think this is important. Laga, you all should know that we are SPSS. Why are we using it? Right? I can give you many functions that I can tell you, but I think that is not worth it. इसके अंदर जैसे डेटा के अंदर बहुत सारी चीजें हैं राइट right? ट्रांसफॉर्म के अंदर बहुत सारे बहुत सारी चीजें हैं बट आई थॉट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट हमें जो एस पी एस एस है उससे व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर एस इम्पॉर्टेंट हमारे लिए एस पी एस एस में ये है कि हम इसमें टी टेस्ट लगाएं इसमें हम अनोवा लगाएं ताकि हमारे जो क्वेश्चन है उसको वो एनेलाइज कर सके तो वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज थ्रू एस पी एस एस कि इसके अंदर डेटा को फीड कैसे करना राइट right? तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस पूरे के पूरे डेटा को फीड कैसे करना है तो उसमें वेरिएबल्स को पहले कैसे डिफाइन करना है दिस इज कॉल्ड एज योर वेरिएबल व्यू एंड सेकेंड इज योर डेटा व्यू डेटा व्यू के अंदर वट वी हैव डन इज यहां पर जो हमने वेरिएबल्स को लिखा है ये वेरिएबल्स लिखे हैं राइट right? और यहां पे हमने इसके डेटा को फीड किया है और वो कैसे करना है दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड आई होप इट इज गेटिंग क्लियर सबको ये चीज समझ में आ रही है मेरी इज इट क्लियर टू एवरी वन प्लीज रेज योर हैंड्स यस मैम मैं इसका आपको बेसिक यूसेज बताना चाह रही हूं कि जो मैं एस पी एस एस यूज कर रही हूं उससे मेरा क्या फायदा है मतलब इसमें मैं टी टेस्ट और अनोवा मैं आपको कल वट वी विल बी डूइंग यही सैंपल उठा के मैं आपको इसमें टी टेस्ट और अनोवा भी लगा के दिखाऊंगी कि, कि किस तरह से वो लगता है राइट right? तो मैं आप अभी आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ लेट से हमारा जैसे लेट से मेरा ये मॉडल था एक राइट right? कि uh, मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो ऑलरेडी uh, जो मैं आपको क्वेश्चनर दिखा रही हूँ बारी बारी से तो उसमें क्या था ये था कि दिस इज वन टाइप ऑफ एम्पावरमेंट सोशल एम्पावरमेंट दिस इज अनदर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड दिस इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट लीड्स टू टोटल लीड्स टू टोटल एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन मैं इसको यहाँ पर ना
ठीक है तो अब हमने क्या करना है हमने अभी आ, क्या चीज डाली है बेसिक डेमोग्राफिक प्रोफाइल सो वॉट वी हैव डन इज अभी हमने बेसिक डेमोग्राफिक प्रोफाइल को इसमें एड किया है एस पी एस एस में राइट right? सो so, उसके बाद अगर आपको ये वाला जो डेटा है अब जो मेन डेटा है अब आपका राइट सोशल एम्पावरमेंट की जो क्वेश्चन है सोशल एम्पावरमेंट के जो क्वेश्चन है फिर उसके बाद आ, उसके बाद है यहाँ पर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के क्वेश्चन है राइट उसके बाद आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के क्वेश्चन है राइट right? तो वो आपने मैं इसमें सिर्फ एक आधे ही क्वेश्चन आपको डाल के दिखाऊंगी वो कैसे डाल लें और इसको यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं लेट से लुक एट दिस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की ये इतनी सारी स्टेटमेंट्स हैं ये आप सब समझ पा रहे हो जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको आई यू पीपल एबल टू अंडरस्टैंड प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट अदर्स ऑल्सो प्लीज रेज योर हैंड वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ये सबको समझ में आ रही है मेरी जो बेसिक चीजें हैं ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो मैं अब आपको बता रही हूँ ओके okay. समझ में आ रहा है सभी को मतलब ओके सो वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज लाइक विद द हेल्प ऑफ दिस राइट सो यू विल बी यू विल बी एबल टू अप्लाई द टी टेस्ट अनोवा एंड एवरीथिंग राइट एंड विद दिस यू विल बी दिस इज दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू मेक use of the spss nothing else ye all these small small commands that is not very important yahan par there are so many commands that is not very important but what is important is how you put how you put the data over here now let me tell you one more thing like let's say this is po political empowerment right so these are the statements these are the five four five statements that is associated with this attending attending political meetings participation in gram sabha so how do we put this right let's say political empowerment we put so what i will do is p1 so how many statements do i have for this p2 let's say i have p4 four statements i have for the we i have four statement for political empowerment so what i will do is i will uh, just to recognize this this is po political empowerment what i will do is P1, P2, P3, P4. Let's say economic empowerment. E E one. I will write E E two, E E three like this. Let's say it has this much of statement, four statement. Definitely, we are going to put this here as well in the label. What exactly E E one means? What is E E two means? What is E E three means and E E four means? Yahan pe I will definitely put that. right but just to recognize from here like these four statement belongs to political empowerment these four statement belongs to economic empowerment so what i will so i will differentiate how i will differentiate by putting p1 for the political empowerment economic empowerment ee1 ee2 ee3 ee4 and what i will be doing is here is for economic empowerment so you have to give one for very unsatisfied add two is for unsatisfied three is neutral fourth satisfied and fifth is very satisfied So this is how you have to add for each one of them, and what you have to select here is like this is an ordinal scale. So you have to select here is as ordinal scale. Are you getting me at this? Are you getting me at this all of this? And what you will be doing is you will be writing the labels as well. Political empowerment may have you started participating. in elections this is one are you doing canvassing this is another statement this is so this is what you will be writing and here also you will be uh, uh, putting whether it is a nominal ordinal or interval or ratio scale and here you will be giving the values to it 
I hope this is very, very much clear. How do we do this variable view? Variable view is basically, it means you're defining the variables here. This is your questionnaire. So you are defining all your variables into this SPSS. This is how you define the variables. And this is very, 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 very important, right? I hope it is clear to all. Any query till here now? Which column? Uh, Latika ji, I'm not able to understand. Can you please, uh, which column? This is column. Column means this, no? This is a column and this is a row. This is horizontal is your... Not uh, this, ma'am. Not this, ma'am. In the huh? columns that you see, next to the missing one, it says columns. Uh, this is a yes. column. Uh, yeah, I told you, this is a column width. Width of this column, yay. This is the width of the column. This is, you can uh, define the, uh, said you can define it here. Let me show you this. For name, it will be now short enough. Can you see? It has decreased the column, uh, width of the column. Okay, ma'am. Thank you. I hope it is clear to all. Now, this is a variable view. It means what you have done till now is, you have defined all the variables that is there in your questionnaire. Right. Next important task is to fill the data now. This is the most important thing next. Yahapar, you can see here on the top of it, you have given the variables name, age, education, P1, P2, P3, P4, EE1, EE2, EE3, EE4. You can, can you see this? Education, may, let's see. Uh, the person says that he is illiterate. Uh, let's say the person is very satisfied. Five to this, again, five. Again, five, again, five. Let's say it says four, 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 sorry, four and four, right? So if you want to see this in numeric form, so it is coming here as numeric. But if you uh, value labels, there is an option. If you click onto this, so it will take you to the, uh, it's original. But I have not filled this, so that's why it's not coming, right? But otherwise, it will come. Let me show you to the original one. Uh, look at this. This is, I have already filled this data. So if we click onto this, you can see there is all the numbers out here. If we put the, this like, so the actual uh, names is coming. Right. So now this is our data. Now the next, once we have filled this data, the next important aspect with us is how to make use of this data now. Like, uh, ma'am, we have to do this manually or uh, manually. we can directly export also? Uh, export, yes, you can do that export as well. So Excel se bhi export. Okay. Per Actually, you know, uh, in the latest version of SPSS, uh, like 27 also it is there. So you can export it from there as well. Excel se, you can copy it from Excel as well. Let me show you this. Okay. Uh, kar sakte what we can do is we can copy, like, let's say this is a data. Let me show you. Let me open this Excel file. Let's say this is the data. Ye actual data hai for my student work. So what you can do is, like, you can copy it from here. Yahan se copy agar hum kare. So you can copy it. Copy bhi kar sakte as it is from here. Uh, let me take you to this. Agar isko nahi, look at this. So you can fill this as well. But for, for that, what you can do, you have to put here as, you have to put everything over here. Yahan you have to define the variable. This is another way. Excel say if you have to copy it like this. And in new version, there is something else as well. In the new version of SPSS, so there are uh, uh, many things you can import and you can do that. So that is also there. This is 21, so it does not have. Right? So uh, I hope... Uh, uh, we know now 
you know how to put this data as well. Now, this is the collected data that you have collected it from different people, right? So this this one row, the first row represent the data of a one person. The second row defines this data of the second person. Let me uh, take you to this eight minute. Third person like this. I think you know now how to put this data, right? We all know how to put this data. So I have put this data for this. Nahito, if we if you want, I can put it here as well. So let's yeah, uh, you I have defined the age width as one. So let me put it more than one let it be nine ten right so let's say this is radhika let me tell you how to put this so let's say what is the age group let me put it here as three forty to sixty education level uh what is the education level for this post graduation is six Let me show you how to put this. Six number post graduation. Uh, uh, let's say stitching. Married. Monthly salary, let's say 50,000. Okay, this is B1. B1, we need to see what is that monthly savings. Let's say 10,000. Monthly expenditure, let's say 25,000. She lives in a joint family. Next question, C1. C1 is. Self confidence after joining the SSG, is the self confidence has changed or not? Let's say, let me give it to five number. Right, next question is me. C2. Ye thoda sa na, uh, this is a little technical. Ye pe galat bhara hua hai. But you have to, what you have to do is like you have to do the reverse of it. Significantly deteriorated, I have told you, it has to be number one. Right? But anyways, uh, so what you have to do is, yahan pe, let's put it as one. So like this, you have to put for each of the respondent. And how you get this data from the respondent from a Google sheet. Right? You get the data from the respondent through Google Sheet. And what you have to do is, after you have got the answers from the Google Sheet, so you have to put this here. And you can what you can do is, like you can just copy this from here and uh, put it, just copy this here and paste it here. This is also you can do. You do not need to uh, uh, do this again over here. Once you have defined the variables, so what you can do is, you can cut, copy, paste, and put it here. Is it clear till now? Is it clear Please raise your hands if it is clear. Any question till now? Ma'am, uh, ma a question. Uh, like ordinary scale, we are making scale, bana rahe, Likert's wala, right ma'am? So when we are selecting scale, we are scale. Aa rahe. But now when you are data view, we are showing variable view, so why are you writing scale? Why are you writing variable view? Mein, Yeah, yeah, rah gaya. Nahin, rah, nahin, rah gaya. It will be okay. ordinary. It will okay. be ordinary. Yes, yes, it will be ordinary. No, this is not ordinal. This is scale. Last one. Now is it okay? It is ordinal. Total salary to uh it is eight minute. Total salary is a numeric, no? Total salary uh depends on monthly salary. Uh, 
क्या लिया था इसमें एक मिनट लेट मी ये रहा सॉरी व्हाट आई हैव डन इज लाइक मंथली सेविंग्स एंड मंथली एक्सपेंडिचर को टोटल ऐड करके टोटल सैलरी निकाली थी ये नया नया वेरिएबल आई हैव एडेड दिस विद द हेल्प ऑफ द दिस कंप्यूट वेरिएबल दिस इज अ वेरिएबल इसमें व्हाट आई हैव डन इज लुक एट दिस लुक लेट मी टेल यू व्हाट आई हैव डन हियर इज व्हाट आई हैव डन इज टोटल सैलरी ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू expenditure plus savings as i have done this i have calculated this expenditure is a uh, expenditure is a uh, ratio and this is also na ye uh, numbers hai na ye 10000 let's say 10000 sorry 10000 plus 15000 kitna hua ye 25 to ye uh, usme jayega na aapka scale mein jayega na ye This is not nominal or ordinal. Oh, are you, okay, ma'am. Are you getting me? Yes, ma'am. Yes. Okay, ma'am. This is a scale. Okay, uh, ma'am. Ordinal, uh, sorry, ratio as well as the interval are considered as a scale only. Ah, there, yeah, there is no. Ah, yeah, but. Ah. Okay. Fine. Any other question? any the query okay so let's move ahead <laughs> okay uh, ye ek variable hai let me delete this first uh, let me uh, do this it's a very small example uh, so let's do that what i have done is let, let's calculate the um, uh, this total salary with the help of monthly savings and monthly expenditure so v1 and v2 let's say this is not there let me clear this as well so let's say that we have monthly savings of a person and monthly expenditure and we want to calculate a variable called as a total salary so how do we do that matlab this is a new variable that i want to have it in my Uh, uh in my uh, this thing study so how i do that let me repeat this again what i am trying to tell is let's say i have expenditure of a person and savings of a person given to me and i want to calculate the total salary so how do i do that so i do this with the help of a command this is called as a transform go to transform go to compute variable target variable mein you will put total salary and how do you calculate the total salary with the help of monthly savings here you will see all the variables here yahan par what you will do what i am trying to do is i am calculating a new variable with the name of total salary how do i do that yahan pe every variable is there यहां पर ऑल द वेरिएबल्स आर देयर सिमिलरली ऑल द वेरिएबल्स आर हियर एज वेल सो हाउ डू आई कैलकुलेट द टोटल सैलरी आई नीड द हेल्प ऑफ टू वेरिएबल्स मंथली सेविंग्स एंड मंथली एक्सपेंडिचर सो व्हाट आई विल डू इज मंथली सेविंग पे आई क्लिक आई क्लिकड ऑन टू दिस हियर इट कम्स बी1 प्लस आई पुट द साइन प्लस मंथली एक्सपेंडिचर आई सिलेक्टेड हियर एंड ओके total salary so you can see here a new variable is created with the name of total salary and in the data view also you can see from here uh, look at this if you add b1 and b2 so it comes out to be 25000 3000 plus 22000 25000 a new variable is created here of its own a new variable is created of its own here right so this is one of the functions this is important so i thought let me tell you this is called as a compute variable a new variable will be computed with the help of this mam please explain the transform again so go to transform compute variables you write the target variable new variable that you want i want total salary as the new variable so i target variable me i put it here so monthly savings i selected from here i 
send it there plus ka sign and monthly monthly expenditure right and then click on okay thank you ma'am so this is how you will get a new variable that is called as a total salary i hope it is clear um, so let's let me take a break of a minutes only a minute please uh, don't go anywhere sirf ek hi minute ka break chahiye mujhe so i hope uh, sabko samajh mein aa raha hai ye sir uh, i am back so i think uh, everybody is able to understand sab everybody is able to understand yes ma'am okay so uh, let let's start with the uh, one or two more commands into this let's start with the descriptive statistics you know uh, in the paper whenever we write a paper right so this is the most important thing we want to know about the mean mod median you know and uh, the standard deviation so this is the first table that we find in our papers right uh, along with this there is another that is called as a frequency table and another is a cross tax this is also very important uh, descriptive may we it consists of mean mod median frequency table may number of times a variable exist you know i'll tell you how and cross tab i'll tell you later so let's start with this uh, let's start with uh, first is the um, let's start with marital status so go to analyze please uh, note this thing now if you want you can write down in your notebooks like how do we follow that go to analyze go to descriptive statistics frequency right so what we are trying to do is like we have trying to find out the frequency so frequency so what we can do is name ko chhod ke i think we can do it for every every uh, everything status in the family right i think we can do it for every, each one of the variables so this is not required uh, what we can do standard deviation variance means this is what we can do here mean mod median is as well we can find it out continue with this charts is not required for everyone right pehle let's do this this is another window of spss please uh, look at this this is another window isko kya hua okay it is coming i just got scared i thought like i don't know what has happened to it okay so anyways so this is the <clears throat> okay so let's start with the frequency table first look at this first is the frequency table for the age group below 20 years how many uh, people data is there two 20 to 40 years 13 40 to 60 years 3 and total data is of 18 similarly for education occupation marital status monthly savings look at this in iski zarurat nahi thi waise mujhe lagta not for this monthly savings or expenditure is not required because it is numbers open ended questions the ye so this is for family structures self confidence are you able to see this और लेट मी ओके एक कम है इसमें आपको लेट मी पुट इट हेयर 
look at this. Oh, so this is the output window. What is important for us? Ye wala, ye wale, uh, jo hai, this is important. Look at this. Normally, the frequency table hai, wo is important hai for the demographic factors. You know that na? questioner may, if you look into a questioner, a questioner has two parts. Let me tell you this. The first part consists of the demographic profile of the respondent. The basic questions here, we cover the basic questions like age, marital status, uh, salary, caste, and all that. This is the what I'm trying to tell you. Questioner has two parts. First is the demographic profile of the respondent. This is very basic. And this is almost same in all the questioners. And another is the important question related to particular topic. Like, let me uh, tell you this from here. Just look at this. These whole questions, they are the basic profile or the demographic profile of the respondent. And in every questionnaire, you will find these questions. Now, this is the important part. This The questionnaire actually start from here, right? Here we have asked the questions pertaining to the particular uh, topic, right? Like social empowerment. I told you this thing, social empowerment, economic empowerment, and political empowerment Empowerment leads to total empowerment. So this is the second phase of the question, right? So, uh, so what, what I was trying to tell you, for this demographic profile questions, if we look at the frequency table, so that is more important. So what, what I was trying to tell you this, like look at this, in our sample, Two people are illiterate. Please switch off your mic, everyone. Dr. Gurpreet. Uh, Dr. Gurpreet, please switch off your mic. OK. So uh, you can see from here, primary, uh, the data that we have taken uh, out of the total respondent, four are uh, four have studied primary. Secondary pass, how many people are there? Five above 10th and postgraduate and total respondent is 18 right so this is a frequency table and uh, another is this is the output window okay let me tell you this this is the output window this is the third window in spss what is the two windows first is the variable view where we define the variable what is the second window the second window where we put the data where we feed the data related to these variables Variables is given in the first column. Variables, data view, and whatever results we are trying to get is in the output window. So this is called as the third window, third important window of the SPSS. There is one more window I'll tell you later on. And this is the uh, this is the statistics, descriptive statistics. So this is mean, mod, median of age group. You can see from here. So this is another table, and this is called as a descriptive statistics. Any question till now? Uh, Ma'am, I have one question. Yes. Uh, when we are uh, uh, doing this descriptive statistics, so we are analyzing only the demographic profile of the respondents but not the other questions no? normally uh, normally we do that nee, uh, demographic mein to, sorry uh, isme jab mean mod median hai ye to niche wale bhi kar sakte hain we'll do the okay. other also frequency ke liye i was talking about mainly okay okay so the next important aspect is the cross tabs Cross tabs, ka, 
okay tomorrow i'll tell you about the cross tabs i think i'll give you a certain example onto the cross tabs i hope it is clear so next important thing is the uh, let me tell you one more important thing this is about the questioner let me okay uh isme na descriptive is ma uh, mainly important मतलब डिस्क्रिप्टिव इसके अंदर अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेक कर रहे हो ना तो यू आर ट्राइंग टू सी इज देर नॉट एनी मिसिंग वैल्यू फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो अ वे टू चेक इफ देर इज अ मिसिंग वैल्यू और नॉट लाइक यू कैन सी हियर इन ईच वन ऑफ देम देर इज अटीन रिस्पॉन्डेंट कैन यू सी टू दिस यहाँ पर भी आप देखेंगे एटीन रिस्पॉन्डेंट इज देयर एटीन इज देयर एटीन इज देयर सो फ्रीक्वेंसी it also helps you to check the missing value if it is not because yahan par to data uh, we have taken here the data is a limited data you can see 18 only uh, respondents uh, answers we have taken but what if we have a sample size of more than 400 like in this so uh, it should not have a missing data so this is one way of checking through a frequency frequency is not normally used but uh, jab aap um, लेकिन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक वी यूज डिस्क्रिप्टिव तो हम यूज करते ही करते हैं राइट तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टेबल दैट यू पुट फ्रीक्वेंसी टेबल इज नॉर्मली नॉट पुट इन योर पेपर्स व्हेन यू डू दिस व्हेन यू राइट अ पेपर यू नॉर्मली डू नॉट राइट डू नॉट मेंशन द फ्रीक्वेंसी टेबल वॉट यू नॉर्मली डू इज द स्टैटिस्टिक्स ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इज इम्पॉर्टेंट राइट सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज this is one thing next is the parametric test and non parametric test uh this is the last topic of our today that is a difference between a parametric test and the non parametric test parametric test may hota hai uh it it has an assumption that the sample that we have taken the sample that we have taken is normally distributed non parametric test mein it is not there the sample if even if it is not normally distributed you can use the non parametric test parametric test agar if we have a if we have a huge sample like if we have a sample more than uh, 400 so we normally consider those sample as a not test right so parametric test what all is included t test anova these all are considered manova these all are considered as a these all are considered as a parametric test and let me uh, take you to here what are the non parametric test wilson sign rank test man whitney u test pearman correlation cruz wallis cruskel wallis test we normally what we normally do is we normally do not use these test we try to use only these test and that is called as a uh, that is called as a parametric test hum normally parametric test karte hain and uh, you know when we uh, uh, let's say this is a sample right uh, the sample that we have taken this is this is the sample and this sample is normally jo aap sample lete hain that should be around 400 or more than that and you can use the parametric test in that so normally i have seen the people using the parametric and not the non parametric test right and uh, if the sample is large so it is always considered that the sample is normally distributed and we can use the parametric test normally these tests are used is it clear any question so that's all from my side for today 
Ma'am, uh, may I ask one thing? Yes. Yeah. Ma'am, just just revising. I mean, uh, you said that uh, whatever the data we are having, then we will go to analysis, then uh, descriptive statistics, then frequency, and then we will select the variables that we want to analyze, right? OK. And Yes, and then we will have uh, the to the whatever analytics is there. We will have in one window. Out of all the analytics, we will only select the descriptive ta statistics ka table for our uh, for Abhi our paper. Aaj ke liye, no, no. Aaj ke liye hai ye, sir, oh. ji. This is oh. only for today. Ye to first aapko hai. Like, let me tell you, uh, bhi paper, if you write a paper, so you try to write. This is only one test that I've started with. T test and over you have any n number of tests you can use. Na? That is, you can even use the MOS app regression laga sakte ho, correlation. Laga sakte ho. This is the first thing that I have told you. This is the first test of today. Mm -hmm. Because mm -hmm. abhi jo, uh, jo uh, SPSS ka ki aapko, that includes mm -hmm. only uh, descriptive frequency, t test, and ANOVA. So that is why I'm restricting only to these things. So what is the first thing that you have to do in a test is use the descriptive status. That's all I have said. Test to aap bhi laga sakte hain. PLS SIM tak laga sakte hain. Regression laga sakte ho. Mediator moderator ke help se laga sakte ho. I hope I'm... Is it clear? Bharti ji? Yes. And ma'am, then uh, respondents profile also we will get from this uh, tool only. Descriptive statistic. I'm not able to understand. Ha, matlab, isme, uh, diya hua na, ye. This is there. Na? These are the questions. Uh, look, uh, depend karte, uh, let me tell you, uh, Bharti ji, what it depends is like it depends on your paper. What exactly you are trying to find out from your paper. Like, let me tell you, uh, say Neera, jo paper tha ye wala hai na? So, this is social empowerment, tha, economic, political, and total empowerment. So, I have to see what is important here. Uske basis pe, I will be using the test and I, I will be using ki, kis pe kya lagana. Abhi because I have a very small push, uh, questioner. Mere paas yaan pe bhoat bada questioner nahi hai. And if you want, kal mein aapko aur exact bata dungi uh, ki uh, agar aapko paper ke through bhi chalna hai, to wo bhi chal sakti hu. That, that is not hmm. an issue with me. Right? Okay. To agar hume ek paper ke through chalna hai, that also I can do. Okay. Okay. Haan ji. अभी मेरा पीछे ही uh, अभी ए कैटेगरी का पेपर हुआ सेलेक्ट तो उसके अंदर भी आई हैव यूज्ड द पीएलएसएम वो सारा लगा के ना तो वी हैव डन दैट तो व्हाट आई एम टेलिंग यू द फर्स्ट टेबल दैट वी मेक नॉर्मली इन द पेपर इज यूजिंग द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया राइट एनीथिंग एल्स यस मैम अंडरस्टूड थैंक यू मैम हां जी हां जी एनीथिंग एल्स एनी क्वेश्चन Anji Namrata ji, you want to ask something? Ma'am, ma how can frequency kaise calculate hua? Ek second, dikha sakte hai? Ye frequency to, it's a... Uh, ek minute aapko na, ek minute, let me tell you what exactly I am. I will tell you. Okay, select kaun sa kiya tha? Ye, is mein descriptive. Analyze. Haan, analyze. Go to analyze, descriptive and frequency. Yeah. Okay. Thank you. Anything else? Anything else? Ma'am, uh, ma actually, a question. If we are asking about someone, income pooch rahe, for example, then we income pooch rahe, uh, less than 10,000, 10,000 to 20,000. So, it will be a continuous scale. Yes. Yeah. Okay. Yeah. I mean, zero to, I there are two ways. When you ask your question, you can ask it from two ways. You can do it and open-ended. Okay. Open ended ka matlab hota hai hamara ki like uh, aise chhod diya total income hai na uske andar aap isko aise khali bhi de sakte ho aise yahan par aur wo banda bhar de apni jiski jo bhi ho ye different bhi ho sakti hai har kisi ki hai na yes, and yes. another way can be total income of a person isko aap isme bhi aise bhi de sakte ho um, let's say 0 to 50000 isko hmm. is tarah se scale mein bhi de sakte ho 50000 to 1 lakh Either way you can give. Ya to aap open ended question de sakte ho ya close ended de na to is tarah se you can divide this into like this. Aur ye scale pe aayega. 
मतलब आप क्या चीज पूछना चाह रहे हो क्या वट इज योर आउटकम कैसे है आपका तो वो आपके उस पर क्वेश्चनर पे और आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है ओके एनी अदर क्वेश्चन हाँ जी अंशु जी यू वॉन्ट टू आस्क समिल से कुछ लाना तो नहीं है उसके लिए हाँ जी हेलो एनी अदर क्वेश्चन अंशु जी प्लीज स्विच ऑफ योर माइक हेलो एनी अदर क्वेश्चन नॉट राइट नाउ मैम ठीक है थैंक यू सो मच सबको समझ में आया आई होप यस मैम थैंक यू सो मच यस मैम यस मैम मोलबो मैम कैन वी हैव अ रिकॉर्डिंग सो दैट वी कैन गो थ्रू बिफोर द टुमारो सेशन अ श्योर सर विल गिव यू द रिकॉर्डिंग यस ही विल शेयर दिस ऑन द कुछ लाना बेटा खाने के लिए अंशु जी प्लीज आप अपना अंशु जी अपना माइक ऑफ कर दीजिए क्या कर रहा है क्या हां जी ठीक है तो लेट्स मीट टुमारो राइट श्योर मैम ओके गुड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बाय इवनिंग मैम बाय इवनिंग मैम ठीक है थैंक यू मैम थैंक यू मैम बाय सर